Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la situación de las criptomonedas en China. Vamos a ver qué está pasando con el cierre de las granjas de minado, porque ahora está saliendo más información al respecto. Nos preguntaremos hasta qué punto se debe al impulso del cripto yuan y trataremos de imaginar hacia dónde podría llevarnos esa nueva moneda. China es un país muy importante para el desarrollo de las criptomonedas. Y aunque cierren granjas, es posible que siga siendo donde se obtiene la mayoría de ellas. Claro, aquí hasta hace nada se producía el 65% del Bitcoin, por ejemplo. Muchas criptomonedas salen de aquí y esto se debe en parte al precio de la luz, más bajo que en muchos países desarrollados, la amplia disponibilidad de los equipos necesarios para el minado y también a la manga ancha del gobierno chino. Porque las autoridades saben perfectamente dónde están las granjas, aunque esto a veces se hacía de forma un tanto irregular, ya lo veremos. Sin embargo, parece que el gobierno está dando pasos cada vez más serios para limitar esta actividad. A ver, esto no quiere decir que vayan a cerrar todas las granjas de la noche a la mañana, pero desde luego va a ser mucho más complicado abrir nuevas. Y en las últimas semanas o meses, sobre todo desde junio, ya han informado de cierres en provincias o regiones como Mongolia Interior, Xinhai. Yunnan, Xinjiang y Sichuan, donde vive menos gente y la electricidad es más barata. Hoy hemos vuelto a esta calle a orillas del río especializada en puestos y restaurantes de marisco y ahora está la cosa tranquila pero ya veréis a la noche. Yo creo que es importante entender cómo ha funcionado esto porque aquí surgen unas cuantas contradicciones con algunos de los valores e ideales asociados a las criptomonedas. Para empezar, igual que ocurre con muchas otras industrias, esta también es muy dada a la deslocalización. Si hay un lugar donde sus actividades les pueden salir más rentables, allá que se van, sus principios se les olvidan bien pronto. Una buena muestra de ello es que ahora mismo muchas granjas se están moviendo a países como Kazajistán o incluso Irán, países que no son precisamente un paraíso anarcocapitalista. Pero volviendo a China, su principal productor a nivel mundial con diferencia, aquí las criptomonedas han sido minadas utilizando electricidad que proviene de empresas propiedad del Estado. Y sí, las granjas son compañías privadas, pero ahora sabemos que unas cuantas de ellas han recibido ayudas del gobierno. No olvidemos que el desarrollo de la tecnología blockchain estuvo incluida en los planes quinquenales de 2016. O sea, los planes no apuntaban expresamente al minado de criptomonedas, pero echa la ley, echa la trampa. Y también desde años antes, algunas granjas maquillaron sus actividades para poder recibir ayudas o ventajas de los gobiernos locales, que seguramente en muchos casos no estaban muy puestos en el tema o hacían la vista gorda por cuestiones que tienen que ver con la corrupción. O sea que a lo mejor en el futuro, cuando se terminen de minar las principales criptomonedas, surge una revolución anarcocapitalista que cambia el mundo. Pero de momento, por lo que vemos en el país que ha producido la mayoría de ellas, no parece que haya grandes cambios estructurales. Una de las razones por las que China ahora quiere poner límites a minado es precisamente su enorme consumo de electricidad y las emisiones de CO2 que genera. Según estimaciones de la Universidad de Cambridge, el minado de criptomonedas implica un gasto de electricidad equivalente al de toda Suecia o Argentina. Y si más de la mitad tiene lugar en China, eso supone mucha energía y muchas emisiones incluso para el gigante asiático. China se ha puesto objetivo muy serios de cara a la lucha contra el cambio climático, pero además es un país que no ve con tan buenos ojos la especulación financiera. Aquí se tienden a impulsar las actividades económicas que favorezcan al desarrollo de las fuerzas productivas y ahora mismo seguro que hay proyectos que podrían aprovechar mejor parte de esa electricidad disponible. Hasta hace muy poco desde China también podías comprar criptomonedas, pero el 21 de junio las autoridades del Banco Central tuvieron una reunión con los bancos y las empresas intermedias mediarias de los pagos en línea y les dijeron que ya no podían permitir las transacciones relacionadas con dichas monedas. Se supone que esto se hace para evitar cosas como el lavado de dinero y las actividades ilegales. China podría implementar medidas fiscales como las que están preparando en algunos países occidentales para los propietarios de Bitcoin y demás, pero en realidad aquí el gobierno no tiene la capacidad de controlar todo eso a través de Hacienda, del fisco, por lo que les resulta mucho más eficaz cortar con el el problema de raíz. Y algunos dirán, nah, en realidad el gobierno chino pone límites al minado porque quiere proteger a su querido cripto yuan. Pues la verdad es que nosotros no lo tenemos nada claro, porque en realidad el cripto yuan no compite con el bitcoin ni con prácticamente ninguna de las criptomonedas más populares. O sea, aunque ambas se basen en la misma tecnología, la tecnología blockchain, 
Kremlin son cosas muy diferentes y ya veréis que con el Crypto Yuan se abren ciertos escenarios un tanto paradójicos teniendo en cuenta las características políticas de este país. Para empezar, la moneda china no es un producto de inversión como Bitcoin ni compañía. Mucha gente nos pregunta ¿cómo puedo comprar Crypto Yuanes? Pero es que ahora mismo esto no se puede hacer desde el extranjero. Hay gente que se monta unas películas de Hollywood tremendas e imagina que ahora China va a inundar el mundo con esta nueva moneda, pero no es así. Habrá un momento en el que quizás podrás hacerlo, podrás cambiar dólares, euros o la moneda de tu país por cripto yuanes para, por ejemplo, comprar o importar productos de este país. Aunque es posible que esto genere ciertas tensiones geopolíticas de las que ya hablaremos en otro vídeo, porque de esta manera ya no sería necesario recurrir a ciertos sistemas de transacciones dominados por los Estados Unidos. Pero a lo que vamos, el cripto yuan no va a ser algo en lo que invertir para ver si sube y gano algo de dinero. Al menos no como ocurre con Bitcoin y otras criptomonedas no emitidas por bancos centrales. Es decir, el cripto yuan va a tener básicamente el mismo uso que tiene el yuan en la actualidad. Va a ser un nuevo medio de intercambio, pero adecuado al mundo de las nuevas tecnologías. Enseguida hablaremos de sus posibles implicaciones si es que se acaba implantando, pero antes tenemos que decir que seguramente la transición al cripto yuan será muy fácil en China porque casi todo el dinero está digitalizado. Nosotros ya os hemos contado muchas veces que es muy raro que usemos billetes o monedas, porque prácticamente todo, incluso lo más insignificante, puede pagarse con el móvil a través de aplicaciones que hacen de intermediarias entre los bancos, las empresas y los ciudadanos. Gracias a Alipay o WeChat, por mencionar los servicios más populares, puedes comprar lo que sea o pasar dinero a tus familiares, amigos y conocidos con total facilidad. Ahora mismo, aunque todavía no se ha lanzado el cripto yuan a nivel nacional, los bancos más populares que son de propiedad estatal ya te ofrecen un monedero para hacer transacciones. Con la aplicación de tu banco puedes cambiar tus yuanes por cripto yuanes sin comisión y valen exactamente lo mismo. Y una vez que los tienes en el monedero los puedes utilizar para pagar en los establecimientos que los aceptan, que en estos momentos tampoco son demasiados. En aquellas ciudades donde su implantación está más avanzada hay personas que ya tienen la aplicación del cripto yuan independiente de la de su banco. Reciben su salario en esa moneda y hacen compras o transferencias sin que parte de ese dinero se pierda en comisiones a terceros. Porque con el cripto yuan en principio ya no son necesarias las aplicaciones intermediarias antes mencionadas como Alipay o WeChat. O sea, es como si tuvieses directamente a tu banco o incluso al propio banco central en tu móvil encargándose de las transacciones. Y además al utilizar la tecnología blockchain es mucho más difícil cometer trampas o que se produzcan irregularidades en el sistema. Mirad, esos señores de ahí con las mini bicis eléctricas conducen tu coche de vuelta a casa si has bebido más de la cuenta. Su bici entra fácilmente en el maletero y luego regresan con ella. Todavía no sabemos qué efectos tendrá el cripto yuan, pero podrían ser importantes. Para empezar, está muy claro que aquí el Estado quiere investigar y aplicar las nuevas tecnologías para sus propios intereses. Y esto a lo mejor quiere decir que algunas empresas que se han hecho ridículamente ricas en ese sector podrían perder parte de sus privilegios. Hay quienes señalan que con esta nueva moneda, el Banco Central de China, el Estado y si quieres también el gobierno van a poder acceder a la información de las transacciones. Y esto no es ningún secreto, las autoridades chinas hablan de que todos los movimientos serán trazables aunque en principio permanecerán anónimos. Parece que esto preocupa a muchos pero en realidad es algo que ya llevan tiempo haciendo las empresas privadas intermediarias. De hecho son esas empresas privadas las que manejan los sistemas de crédito por puntos tan famosos de China. Que no son lo que os han contado, aquí nadie nos da ni nos quita puntos en función de nuestros comentarios ni nada por el estilo. Y como ocurre en otros países, lo que hacen aquí básicamente es ofrecer una valoración reconocida por los bancos de cómo nos las apañamos con nuestras deudas. Con el cripto yuan, como venimos diciendo, en principio ya no son necesarias esas empresas privadas intermediarias y la información de las transacciones podría dejar de quedar en sus manos para ir pasando directamente a las de los bancos y el banco central, que es parte del estado. Por supuesto, habrá quienes vean esto como totalitarismo, pero también hay quienes prefieren ceder su información al estado antes que a empresas privadas. Esto depende muchísimo de la cultura política de cada país. Hay lugares en los que la gente desconfía muchísimo del estado y otros en los que es visto como la única herramienta 
cuenta eficaz al servicio de los intereses de todos. Y nosotros personalmente no tenemos nada claro hacia qué lado se inclinan los chinos. Tened en cuenta que aquí el estado sigue teniendo un control sobre la economía inimaginable en muchos países occidentales y la ciudadanía suele mostrar un nivel de satisfacción o incluso orgullo bastante alto hacia sus proyectos. A ver, con el cripto yuan las empresas podrán seguir recopilando datos de sus clientes siempre que cuenten con su permiso. Pero es que ahora las empresas privadas intermediarias encargadas de las transacciones tienen acceso a una parte enorme de toda la información económica del país. Además, no olvidemos que Alipay y WeChat han podido desarrollar su software colaborando con los bancos del país, que son esencialmente propiedad del Estado. Entonces, ¿es justo que esas empresas que se han hecho increíblemente ricas sigan teniendo acceso a la información que vale oro y también a las comisiones para siempre? Pues una vez más, la respuesta a esta pregunta depende mucho del país en el que hayas crecido. En algunos te dirán que por supuesto que hay que respetar sus privilegios aunque sea durante siglos porque fueron los pioneros. Y en otros países responderían, no, ya han ganado lo suficiente por algo que se puede aplicar de manera que nos beneficie más a todos. ¿Y cómo podría beneficiarnos eso a todos? Pues aquí es donde entran las implicaciones interesantes de la nueva moneda china. Por un lado, toda esa información disponible para el Estado podría favorecer la planificación económica. Y ya puestos a flipar, en combinación con la inteligencia artificial podría dar lugar a datos, estimaciones o predicciones valiosísimas. Además, cuanto más tiempo se pase bajo este sistema, más información habrá disponible y más fácil resultará para los administradores o para la inteligencia artificial adelantarse a los acontecimientos y lanzar proyectos de desarrollo económico y social. ¿Todo eso implicaría acabar con la iniciativa privada? Pues no necesariamente, y además desde mi punto de vista aquí es donde entra el escenario más interesante. Porque esa información no tiene por qué quedar solo en manos del Estado o del Banco Central. A lo mejor resulta que los ciudadanos también podemos acceder a ella para, por ejemplo, tomar una decisión económica o formar una empresa sobre una base de conocimientos más sólida. Podría ocurrir perfectamente que el Estado ponga esa información en manos de las compañías chinas, ¿por qué no? Claro, ahí también entraría el riesgo de que esos datos acabasen en manos de empresas o potencias enemigas, ya sabemos que eso preocupa bastante aquí. Pero volviendo al tema principal, una de las críticas recurrentes al ideal de libre mercado es que es muy difícil conseguir ese acceso igual a la información. Las grandes empresas manejan muchísima más información sobre el mercado que los trabajadores y esto hace que la igualdad de oportunidades a la hora de enriquecerse no sea más que un cuento para la gran mayoría. De hecho, esto lo acabamos de ver con las criptomonedas. Los grandes empresarios pueden tener un control enorme sobre ese mercado. Claro, como ellos tienen mucha más información en sus manos, pueden literalmente jugar con los monederos de miles y miles de personas. Lo que decimos nosotros es que con el cripto yuan, en principio, todo el mundo podría tener acceso a la información anónima de las transacciones llevadas a cabo con él, de manera que la competición económica podría ser más justa. Al mismo tiempo, con el cripto yuan, las grandes empresas lo tendrían más complicado para evadir tantos impuestos. Un problema muy serio que afecta a cantidad de países. En principio, Hacienda podría tener un mayor control sobre todos nosotros, pero también podríamos ganar en transparencia a la hora de saber cómo se utilizan nuestros impuestos. La clave del cripto yuan y la razón por la que lo van a copiar en otros países, ya lo veréis en la Unión Europea bien pronto, es que permite obtener mucha más información sobre la economía. Y esto no tiene por qué ser bueno o malo. Lo importante es ver a quién va a servir esa información. Si todos vamos a tener acceso a ella, ni tan mal, pero si queda solo en manos de unos pocos, a lo mejor es un problema. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!